റെഡ്മിയും റിയൽമിയും വേണ്ട ഏഴായിരം രൂപയാണ് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ എത്രമാത്രം ഫീച്ചേഴ്സ് ലഭിക്കും നാല് ജി ബി റാം അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ക്യാമറകൾ നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഏതാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങണോ ഉത്തരത്തിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഹാരസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്സ് ടെക് ഇറ്റ് യു പാനസോണിക് ലൂഗ റേ എയ്റ്റൺ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് എനിക്ക് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലഭിച്ചു പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ചില റേറ്റ് കട്ടേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും താഴെ വില പോയി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് ചെറിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ കോമ്പിനേഷൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹീലിയോ പി ട്വൻറ്റി ടു എന്ന ഒക്ടോ കോർ പ്രൊസസ്സറാണ് ഈ ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചൈനീസ് ബ്രാൻഡിലൂടെ കട്ട വെറുപ്പുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇനി നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലൊക്കെ പോകാം ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത് വാറണ്ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബാർകോട്ട് സ്ലിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള അതിനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് കാണാം പിന്നെ നമുക്കൊരു വെറുതെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ സ്ലിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഡിവൈസിലുള്ള ആർബോ എ എയെ കുറിച്ച് വെറുതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോണിലോട്ട് തന്നെ വരാം ഫോൺ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഇതിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സംഭവം സ്ലീക്കാണ് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബോക്സിൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം വളരെ ലൂസായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സാണ് ഈ ലുഗ റേ എയ്റ്റണിൽ ലഭിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ അസസറീസിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡാണ് ഇത് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സിം ചെക്ട ടൂളും അതുപോലെ തന്നെ വാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം വളരെ ലൂസായിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം നല്ലൊരു അസസറി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇയർഫോൺ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇഷ്ടപ്പെടും ഒത്തിരിയേറെ അവർ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു അസസറിയാണിത് പല കമ്പനികളും ഇന്ന് ഇയർഫോൺ പാക്ക് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒത്തിരിയേറെ പേര് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇയർഫോൺ ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ന് എന്നാൽ ലൂഗയുടെ ഒപ്പം ഇയർഫോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് കേബിള് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി ആണ് അത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ബാക്കി ബ്രാൻഡ്സും കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഒരു നല്ല സംഗതിയാണ് ഫൈവ് വോട്ട് ടു ആം ചാർജറാണ് ഈ ഡിവൈസിന് ലഭിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ടെൻ വാട്ട് സോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ കാർഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ സിമിജക്ട ടൂ ഇയർഫോൺ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി കേബിൾ ടെൻ വോട്ട് ചാർജർ അതുപോലെ തന്നെ വാറണ്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾ ഇതിനകത്ത് ആ ബാർകോഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് റിവ്യൂ എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് മാസത്തോളമുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റിവ്യൂ കടന്നു പോകുന്ന അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ കൂടെയാണ് നെയ്മ്ലി ബിൽഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ ക്യാമറ ബാറ്ററി സ്പെക്സ് ഈ അഞ്ച് മേഖലകളിൽ കൂടെ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആദ്യമേ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ റെഡ്മി സെവനിനോട് ഒത്തിരി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഡിവൈസിന് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റാറി ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് അതൊരു അല്പ
സ്ക്രീൻ ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പാനസോണിക് ഇലുക റേ എയ്റ്റിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അതാണ് പ്രിസൈസ് മെഷർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊരു എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതായത് ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പി പി ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാരണം ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് വരുന്ന മറ്റ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ഡിവൈസുകളെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ ഇതിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ലെവൽ നിന്ന് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്നൊരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ കാണിച്ച വിഷ്വൽസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പല വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഓഡിയോ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ പാനസോണിക് ഇലുക റേ എയ്റ്റൺ അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീക്കറിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു മോണോ സ്പീക്കറാണ് താഴെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാനായിട്ട് ഡീസൻ്റ് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇയർഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടും വളരെ ഡീസൻ്റ് ആണ് എബ് ആവറേജ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാം റെഡ്മിയുടെ ഒപ്പം ഈ ഡിവൈസ് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു കോണാണ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി പ്ലസിൽ നല്ല അടിപൊളി ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണിത് കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ഇനി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചറിലോട്ട് വരാം ഈ ഡിവൈസിന് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയും രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഓക്സിലറി ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ് പിൻവശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഇനി സെൽഫി പർപ്പസിനായിട്ട് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സെൽഫി ഷൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൽഫി ഫ്ലാഷ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് കാരണം ഏഴായിരം രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതൊക്കെ അല്പം റെയർ ആണ് ഇനി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് മുകളിൽ വന്ന പോളിലും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ക്യാമറയ്ക്കുണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റും വൈറ്റ് ബാലൻസും ആവശ്യത്തിനാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പാനസോണിക്കിൻ്റെ വലിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാരണം അത്ര ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോഗ്രഫി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബേസിക് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇ ഐ എസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല വീഡിയോഗ്രഫിക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ റിയൽമിയും റെഡ്മിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കമൻറ്റ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് പല ലൈറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോഴെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല കളേഴ്സ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ക്യാമറ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി സെൽഫി ക്യാമറൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒരു സെൽഫി ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഈ ക്യാമറ സഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ
ഈ ഡിവൈസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹീറ്റാവും ഹെവി യൂസേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കാരണം ഈ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹെവി യൂസേജിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ചിപ്പല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവൽ യൂസേജിന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ചിപ്പാണ് ഇനി ഈ ഡിവൈസിൽ നാല് ജി ബി റാമും അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ ലഭിക്കും അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഏകദേശം അൻപത്തിയൊന്ന് ജി ബി യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും രണ്ട് ജി ബിയോളം റാം ഫ്രീ ആയിരിക്കും സോ ഓവറോൾ യൂസേജ് എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എപ്പോഴും വരുന്നതല്ല ഹെവി യൂസേജ് അതായത് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള വളരെ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ചിപ്പ് ഡ്യൂവൽ വോൾട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് സിമ്മിലും ഓപ്ഷനലായിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടി സപ്പോർട്ടിന് ലഭിക്കും ഇനി ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ ഡിവൈസ് ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസുകൾ അതായത് ഇപ്പം മീ എ വൺ മീ എ ടു എ ത്രീ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഈ ഡിവൈസിൽ ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാം ഫ്രം ടിപ്പ് ടു ടോ എല്ലാം എങ്ങനെയാണോ ഗൂഗിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലോട്ട് വെയറുകളോ ജങ്ക് വെയറുകളോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പിക്സൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡിവൈസും ഈ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിനും ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പറയാം ഒന്ന് ആ നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസ് കണ്ടോ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് റീസെൻറ്റ് ആപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനക്കെട്ട പണിയാണ് അത് നേരത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിൽ അല്പം കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആപ്പുകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആപ്പുകളും കുറച്ച് ഗൂഗിൾ ആപ്പുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരിട്ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് നൽകുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ ഇന്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് ഏഴായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് റെഡ്മി റിയൽമി ഇങ്ങനെയുള്ള ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ വേണ്ട ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാനസോണിക് ഇലൂഗ റേ എയ്റ്റൺ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പൈസ തീർച്ചയായിട്ടും വസൂലാകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം വീഡിയോസും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ദയവ് ചെയ്ത് അത് കമൻ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെങ്ങായി ഹാരസ് സൈനിങ് ഓഫ് ആവും